فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ کے بنیادی ٹولس کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری سیریز کا حصہ ہے یہ سفر ہم نے موو ٹول سے شروع کیا تھا اور موو ٹول سے ہوتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں بلر ٹول کے سب پینل کے اندر موجود تیسرا ٹول یعنی سمج ٹول سمج ٹول کے ساتھ کوئی کی بورڈ شارٹ کٹ اسائن نہیں ہے اور اگر کسی ایسے ٹول کے ساتھ جس کا کوئی کی بورڈ شارٹ کٹ نہ ہو آپ اس کو اپنی مرضی سے کوئی بھی ایسا کی بورڈ شارٹ کٹ اسائن کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے کسی ٹول کے ساتھ یا مینیو بار میں سے کسی مینیو کے ساتھ یا ان پینل میں سے کسی پینل کے ساتھ اسائن نہ ہو ایڈوبی آپ کو بتا بھی دے گا کہ جو کی بورڈ آپ نے اسائن کیا یا سلیکٹ کیا ہے وہ پہلے سے کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے تو کی بورڈ شارٹ کٹس کے لیے آپ ایڈٹ کے مینیو میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کی بورڈ شارٹ کٹس جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ ہے آلٹ شفٹ کنٹرول اور کے جو ہی آپ آلٹ شفٹ کنٹرول اور کے کو پریس کریں گے تو یہ ایک پینل آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے چونکہ پھر ہمارا ٹیوٹوریل جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا لیکن یہ بہت آسان ہے یہاں آپ اپنی مرضی سے کوئی کی بورڈ شارٹ کٹ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوگا اور آپ کوئی نیا کی بورڈ شارٹ کٹ بنا کے اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ سیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بورڈ کا کوئی بھی سیٹ اپنی مرضی سے بنا کے یہاں سے اس کو اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں یا اپنے کسی دوست یا کلیگ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو جو ہی ہم نے ٹول بار میں سے سمج ٹول کو سلیکٹ کیا تو اس کی متعلقہ آپشن بار ہمارے سامنے کھل جاتی ہے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ پری سیٹس ہیں یہاں آپ پہلے سے بنے ہوئے پری سیٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے کوئی نیا پری سیٹ بنا کے یہاں پہ اس کو کوئی بھی نام دے کے آپ سیو کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو سیٹنگ ایک پروجیکٹ میں کی تھی اگر اسی طرح کے ملتے جلتے پروجیکٹ پہ آپ کو دوبارہ کام کرنا پڑے تو وہ سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے سیٹ نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد والے سارے آپشن جو ہیں وہ ہم نے بلر ٹول اور شارپن ٹول کے ٹیوٹوریل میں بھی دیکھے تھے اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں کہ برش پکر پری سیٹس بلینڈنگ موڈز اور اسٹرینتھ کے آپشن کیا کرتے ہیں تو پھر آپ بلر ٹول یا شارپن ٹول کا ٹیوٹوریل دیکھ لیں جس کا لنک آپ کو یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یا آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور وہاں پہ موجود پلے لسٹ آل فوٹو شاپ ٹولس ایکسپلین ان اردو اس کے اندر اس سے پہلے والے تمام ٹولس کے ٹیوٹوریلس موجود ہیں جن کے آگے نمبرنگ بھی کر دی گئی ہے سمج ٹول میں یہاں پہ ایک نیا آپشن ہے شارپ ٹول پہ یہاں پہ تھا پروٹیکٹ ڈیٹیل سمج ٹول میں یہ فنگر پینٹنگ کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ انگلی کے ساتھ رنگوں کو پھیلاتے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس کے اوپر یا کاپی کے اوپر جب وہ ہوم ورک کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں یا ڈرائنگ پروجیکٹس میں تو یہاں پہ آپ ڈیجیٹل ورڈ میں فنگر پینٹنگ کا یہاں پہ آپشن جب سلیکٹ کریں گے تو بالکل اپنے ماؤس کے ساتھ آپ کسی بھی آبجیکٹ پہ ایسے ہی ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے آپ نے فرض کر لیں انگلی کے ساتھ رنگ جو ہے وہ بکھیرنے شروع کر دیے ہیں اب چونکہ یہاں پہ اس ٹول کے اندر سیمپل آل لیئرز کا آپشن موجود ہے لہٰذا جو ہی ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نان ڈسٹرکٹیو انداز میں ورک فلو ہمارا کریٹ ہو گیا ہے یعنی ہم یہاں سے کوئی نئی لیئر بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم آسانی کے ساتھ اور نان ڈسٹرکٹیو انداز میں کام کر سکیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو پیرنٹ لیئر ہے یا جو ہمارا مین امیج ہے وہ سیو رہے گا اور ہم اس لیئر کو شو اور ہائڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں سمج ٹول کے عملی استعمال کی طرف سمج کا لفظ بنیادی طور پر اردو میں جس کو ہم دھندلاہٹ کہتے ہیں دھندلا پن جو ہے اس کے لیے بھی ہم سمج کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے مچھروں کو بھگانے کے لیے جو دھواں ہم لگاتے ہیں جس کو پنجابی میں تونی بھی کہتے ہیں وہ جو دھونی ہوتی ہے بعض کا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جالی پیر وغیرہ ہوتے ہیں جب جن وغیرہ نکالتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک قسم کی دھونی وہاں پہ رچائی ہوتی ہے تو اس سے چونکہ ذرا ڈراؤنا سا ماحول بن جاتا ہے تو اس کو بھی انگریزی زبان میں سمج کہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے نئی لیئر کریٹ کر لی ٹول آپ کا یہاں سے سلیکٹ ہے موڈ نارمل اور سٹینس جو ہے وہ ہماری 50% ہے اب یہ آپ کو برش کا سائز نظر آ رہا ہے چونکہ سمج ٹول بھی برش کے ساتھ یوز ہوتا ہے لہذا آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اس کا سائز چھوٹا بڑا جو ہے وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں جس قدر آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اسی طریقے سے ہارڈنس اور سافٹنس جو ہے وہ بھی ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اینگل اور ڈائمنشن کنٹرول کر سکتے ہیں اور برش کوئی نیا اپنی مرضی سے یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے یا کوئی بھی برش کا جو پری سیٹس یہاں پہ بنے ہوئے ہی
ان کو آپ انگلی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں بنیادی طور پر سماج ٹول کر کیا رہا ہے وہ پکسلز کو شفٹ کر رہا ہے اب عام زندگی میں تو ہم رنگوں کو شفٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈیجیٹل ورلڈ میں سماج ٹول فنگر پینٹنگ کے آپشن کے ساتھ دراصل کیا کرے گا کہ یہ جو پکسلز آپ کو نظر آ رہے ہیں انسانی آنکھ کو جو رنگ نظر آتے ہیں مشین کے لیے وہ پکسل کا ڈیٹا ہے تو ان پکسلز کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ نے انگلی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے رنگوں کو پھیلا دیا ہے تو اب چونکہ یہ ایک نئی لیئر پہ کام ہو رہا تھا لہذا آپ اس کو شور ہائڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو پیرنٹ لیئر تھی یا مین امیج تھا وہ نیچے سیو ہے یہ آپ نے ایک نئی لیئر پہ کام کیا تھا اس طریقے سے آپ اس کو واٹر افیکٹ کے طور پر بھی کسی امیج کو بنا سکتے ہیں یا کہیں پہ آپ نے فرض کر لیں کوئی ایبسٹریکٹ آرٹ بنانا ہے تو وہاں پہ آپ اس ڈاکومنٹ میں موجود رنگوں کو بھی پھیلا سکتے ہیں اسی طریقے سے اسٹرینتھ ہے اسٹرینتھ ہنڈریڈ پرسینٹ ہوگی تو زیادہ یہ فلو کرے گا اگر یہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے منیمم آپ اس کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو افیکٹ ہوگا وہ بالکل ہلکا ہلکا ہوگا تو جو جو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے آہستہ آہستہ پھیرنا شروع کر دیں گے تو وہ افیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ نئی لیئر میں اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا اس کو جب ہم ہائڈ کر کے دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ ایک نئی لیئر میں آپ نے کام کیا تھا تو جتنے ایریاز میں یہ آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنے حصے میں ہم نے سمج ٹول کا استعمال کیا ہے تو اس کا ایک اور استعمال بھی ہے فرض کر لیں ہم اس کو ہائڈ کرتے ہیں اور ایک نئی لیئر بناتے ہیں یہاں سے ہم یہ جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سکیری سا ٹیکسٹ بنانا ہے خوفناک ڈراؤنا سا ٹیکسٹ یا ایسے جیسے اس کے اندر سے کوئی خون نکل رہا ہے یا پانی کے قطرے جو ہے وہ نوچٹ رہے ہیں تو بالکل سمج ٹول کی مدد سے آپ ٹیکسٹ کو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا آپ اوپر یا نیچے جو ہے اس کے اندر یہ افیکٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یوں اس طریقے سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو تھوڑا سا سکیری بنا سکتے ہیں جب آپ بار بار اس کے اوپر کریں گے تو یہ زیادہ جو ہے وہ پھیلا ہوا اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو ٹیکسٹ کی لیئر کو ریسٹرائز کرنا پڑے اس طریقے سے آپ جب کرتے جائیں گے کہیں بھی کسی بھی ایریا میں جب آپ اس طریقے سے لیفٹ ماؤس کلک سے کلک کریں گے تو وہ آپ کا جو ٹیکسٹ کی لیئر ہوگی جو ٹائپ ہوگا آپ کا اس طریقے سے اس کے اندر سے یہ کیلوں جیسی نوکے نکال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈراؤنا بنا سکتے ہیں تو یہ تھا سماج ٹول کا بنیادی تعارف اور اس کے استعمال کا طریقہ کار تھینک یو ویری مچ